私の町ではエンデイ・ジョーンズが当たり前いざ冒険へ東映町エンデイ・ジョーンズといえば古代遺跡や迷宮を旅する探検家だが噂が本当だとすればもしやお忍びで来日する場所なのかあの東映町に、うん、あのインディ・ジョーンズって、うん、ハリウッドスターなんで、まあ、いるとは思えないスターええー、アメリカ人アメリカハリウソン・フォードはアメリカ人ですね、はい、初めて聞くやんいやーごめんなさい本当にごめんなさい聞いたことないあないですか、はい、インディ・ジョーンズ自体も全然わかんないんですけどえインディ・ジョーンズって何ですかそもそもインディ・ジョーンズを知らない町民もインディ・ジョーンズはいなんだまさかガセネタかあの東映町にインディ・ジョーンズって言いますか、はい、インディ・ジョーンズみたいな似た人ってこと知らん私<笑>聞いたことない,聞い,たことないと私も行ったことがないけど、はい洞窟みたいなのがあるって看板が出てたと思う、はい、にわかにインディ・ジョーンズの気配がえ、洞窟ですかなんでインディ・ジョーンズみたいなのって言うとそう、それぐらいしか思いつかんかな東映町にインディ・ジョーンズばりのローマンあふれる洞窟があるってこと一体どんな洞窟なのか。あるにはあるんですか。あるにはある。洞窟。洞窟ある。はいどうぞ。あそうですか。今入り口閉鎖したあそうですか。どっちどっちいやそこまで知らない。あそうですか。個人の山なの？あ個人の山。山は。個人の山に閉鎖された洞窟。その持ち主がひょっとしてインディージョーンズ？手がかりを求め、役所へ。一般開放はしないので。はい、はい、はい。あ、じゃ、中には普通には入れないんですか。そうですね。あのー、それこそ管理する伊藤明人さんと一緒に入っていただく形になると思うんですけど。はい。はい、ついに、東映町のインディージョーンズとご対面か。洞窟の持ち主っていうふうに伺ったんですけどまあ持ち主ええー、まあ地主ですけどね一応あ地主ですか、えーえーえー、優しげなこの方がインディ・ジョーンズ東映町に、うん、あのインディ・ジョーンズが当たり前って聞いて、うん、伊藤さん言われたことないですか<笑>ないない全然あそうです<笑>いやちなみにその洞窟って、うん、見せてもらうことできますできうん、ひとまず洞窟を見せていただくことに道なき道の先にはここ入り口あここ入り口だねはいはいはいはいあ鉄格子でそうこれが洞窟の入り口ですか鉄格子で厳重にロックされたリアルガチな洞窟が。この奥何があるんですかこの洞窟って。僕に鍾乳石あるね。鍾乳石。鍾、うん、乳石だ。それこそ全国に鍾乳洞ってあるけどいろいろ、はいうん、そこにあるような鍾乳石。この中に鍾乳鍾乳洞があるんですか。そう。洞窟の正体は鍾乳洞だという。これでも観光地じゃないですよねここ鍾乳洞の観光地じゃない。うん、違うね。<笑>地元民からフットの風穴と呼ばれているこの洞窟、命名したのは。40年前に親父が山登ってここにも多分小乳洞みたいなのがあるじゃないかなって,って掘ってったら中から風が出てきて、やっぱり間違いないなっ,って手掘りで掘っていって穴を掘ってた人たちの休憩小屋みたいな。ちょっと見てもいいですかどうぞ
うわいやそこ崩れそうそこ抜けそうな抜けるからいいよね地面に乗ってくるああいう椅子もあってはいはいはいはいあやってったな、うん、あでも写真ありますよ洞窟じゃないですかでもこれあそうだこれ洞窟の写真かこれすごいやん40年前ここを拠点に鍾乳洞開発が行われていたそう当時の面影が残る山小屋にはこれ伊藤って書いてあるあっ伊これ伊藤したらおやじのだかもしれないあ伊藤って書いてありますね,、うん、ねお父さんかぶってたやつかもしれないかもしれないね40年前におやじがこれをかぶってみんなと一緒に掘っとったらね多分伊藤さんの父は一体何をしようとしていたのか古い資料を見せてくれたこれが親父だなこれお父さんですか、うん、でこんな感じでなんか本当に探検みたいに入ってって大ホール発見ってなったじゃないのかなこれお父さんいい顔してますねなんかいいいワクワクしてますねワクワクしてエネルギーがみなぎとったでねそれが当時の新聞にも大々的に記事が町にとっては希望の光だったようでうまくいけば観光開発として当時を目玉になればいいななんちゅうことを話しとったね話しとったでね、はいはい、当時あこれ俺だえこれ俺<笑>伊藤さんば入ってたんですね<笑>高校生の頃伊藤さんも何度か洞窟を探検したという鍾乳洞ドリームに湧いた東映町その中心人物こそ父逸夫さんだったのだということはじゃああれですねお父さんがインディ・ジョーンズ<笑>だね、うん、<笑>観光の目玉になるはずだった鍾乳洞はなぜ鉄の扉に閉ざされたのか一生懸命やってなんとか開発できたらっつってみんなそういう思いでやっとったんだけど、はいはい、結局はそういう形になっちゃったもんねん断念せざるを得ないってことは悔しかっただろうねそれは資金不足やさまざまな問題が重なり30年ほど前に計画が頓挫無念のまま逸夫さんはおととしこの世を去ってしまったあと引き継ぐ思いっていうのはいやいやまあ鍾乳洞なんとかしようとかそういうのは全然ね、ええ、うん思ってもなかったね<笑>私はそんなに興味なかったんでね親父が真剣になって<笑>興味なかったんですか<笑>そんなに俺なんかねまあ親父が断念してもうそれで止まっとるもん、はい、もう夢が時を止めもう三十年伊藤さんの心にも火は灯っていなかったでも貴重な資料だけは今も大切にこれ地図じゃないかな鍾乳洞本体の地図だめちゃめちゃ長くないですかこれ結構,結構長いね結構長いですよね見せてくれたのは洞窟の全貌が描かれた地図誰にもこれ見せたことないですか。今まで。ずっとしまったった。あ、本当ですか。うん、ちょっと借りてもいいですか、この地図。いいよ。ちょっと。っっ地図をお借りします。どうぞ。この鍾乳洞を眠らせたままでいいのか。いいわけがない。我々は。とある人物のもとへ。価値が分かる人間がその価値を見出さないと、うん、宝の申し子さんなんですよ。はいはいはい。うん。日本初ってことですか。初よ。世界初です。俺の前に。これ前に出した。これで。あ、俺は何動物に育てられてもらったから。今動物探検といえばこの人。一宮在住の吉田勝二さん。世界 1,000 箇所以上の洞窟を探検してきたこの方に地図を見てもらうとここなのかこのリアクションは一体洞窟探検がしたくてここに見に行ったら、はい、なんか鉄格子してやって、はいはい、でも怖くて入れなかった
。怖くて早くて帰ったんだって。吉田さんですか。そうそうそう。だってやったことないんだもん。プロが興奮するほどの洞窟ならば。専門家だったら一瞬人を見た瞬間わかるじゃあどういうどういう可能性があるかっていうのを、はい、初めて現地を見てどういうふうにやれるかっていうのを説明していくことは、はい、あそういう使い道があるの、はい、そういうふうに開発すれば面白いのっていうのを説明するだけだから伊藤さんの心に火は灯るのか親父の掃除あれかねほらお導きかねかもしれないですねなんか引き合わせた向こう行ってまだ未練があったのかもしれないね番組としてもちょっと中入ってみたいなっていう、うん、いいですよほいじゃ行きましょうかねほいじゃいいですか、はい、伊藤さんも一緒にはいわかりました父の夢観光開発止まっていた時が再び動き出すの思いを胸にいよいよ洞窟へ洞窟探検家の吉田さんも合流この日は雨にもかかわらず地元東映町の町長です、はい、あ町長さん村上町長です、はい、あ町長さんはい<笑>おはようございます<笑>なんと噂を聞きつけた町長まで緊急参戦。そしていよいよ。じゃあ行きますか。はい。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。映像出陣。おおすごい。おーおーおーおー。すごい。すごい。すごい。伊藤さんの頭には父が被っていたあのヘルメット。何年ぶりですか。金色とか見えるのは鳥です。三十年。金か。やっぱり、はい、もうこきで降りるんで、ゆっくり来てください、ね。懐かしいこのオープン。え、覚えてるんですか伊藤さん。覚えてるやっぱりこのオープン。伊藤さんの脳裏に父の夢が蘇る。感動したねやっぱり。そうです変わってないですかね。変わってない。ワクワク感はあるね。なんかすごい出てきた。少年の目に戻る伊藤さん。会議室でやるよりこういうところでこういう話するとワクワクしますよね。<笑>ええ、会議室でやる。長<笑>長もこの笑顔。入り口がいくつもあるため酸素不足の心配もないこの洞窟町民たちはここで帰還確かにこのまま眠らしとくのはもったいないよねそうですよなんか前向きにこれが開発できるといいなと思ってますよね、うん、ここからは終わりじゃないよ俺から行くよ<笑>もう無理じゃないダメダメダメダメ観光の目玉を見つけるべく吉田さんとスタッフだけでさらに奥へそこには一体何が入り口付近の調査済みエリアを抜けるとよしこっちやねいけそうっすかいやいけるよたくて来たんだけどあまりのこ圧倒的な洞窟の怖さっていうかその圧力に負けて帰ったんだよ逃げ帰ったってやつどんどん狭くなっていくいいよえいいよ<笑>いけますえいけるかなこれさえ吉田さんに置いていかれないよう必死で後を追うスタッフ
いつも言ってる感じで<笑>足しか見えてないですけど、うん、ええこれ曲がれないこっち行きますねなのにはいはい吉田さん吉田さんあれあれ吉田さんやべやべちょっと待ってマジでビビりました今<笑>プロならこの洞窟をどう観光に生かすのかうん、だからここの間がちょっと飛び切り難所だから、はい、じゃあ今後何あの一般公開するときに見てこう楽しむんじゃなくて体験して楽しむっていう体験型のアクティビティに、はいはい、あのした方がここを生かせると思うんですリアルでわざわざ汚れれるっていうか、はい、汚れることが当たり前の状況って大人になったら少ないと思うんですよそうっすよね汚れないようにするじゃないですか大人だったらそうですね汚れない鍾乳洞は全国にあまたあれどここはすごい懐かしさと新鮮さに感じるんですよです、ね、いやもうこんな感覚何十年ぶりだろうそう子供の頃じゃないですかこんなドロドロになるって言ったら、はいはい、洞窟探検っていうものの楽しさ、はい、途中も楽しいけど一番楽しいのは何て言っても出た時です今回の調査は安全を考慮しここまで。ちょっと早く出たいという気持ちが<笑>収穫十分で無事帰還そこにはあおかえりなさいすごいどこまで行ったの町民の皆さんがお出迎え伊藤さんも帰りを待ってくれていましたドロドロだすごいお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です従来の鍾乳洞っていうのは人間に洞窟を合わせたんですよ要するに歩きやすくするために通路を作ったり階段を作ったりここの洞窟は人間が洞窟に合わせたんですよちゃんと滑らない靴履いて服を着てヘルメットかぶってライトつけてこういう格好をして人間が洞窟に合わせてくれたんですここはリアルにそういう洞窟探検ができるようなところができそうだってそうですねレベル的に10だとしたらどのぐらいのレベルそうですねこっち側が2か3なんですよ優しい優しいこっちはねどうだろう7か8です7か8おお高い高い1カ所だけ9以上ある上級者から上級者まで希少な洞窟と希少ですでも愛知県とは言わず日本での中でもやっぱ希少だと思うんですよいろんな条件が多分揃ってるんですここはなるほど、はい、でこれがこう今まで残されてきたっていうのはやっぱり奇跡ですよね実用化できる確率何パーセントぐらいですかいや100パーセントですね100パーセントやっとだもうあとは我々やるしかない、はい、やるしかない世界初体験型鍾乳洞誕生の日は近い親父の思いを思うとうんなんとか前進していきたいなという思いはありますけどね小さな町の大きな挑戦第二弾にこうご期待ジュニアさん開発資金の提供お待ちしています